വാളയാർ സഹോദരിമാരുടേത് ആത്മഹത്യ തന്നെയെന്ന് സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം നിരന്തര ശാരീരിക പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പോലീസ് പിടികൂടിയ പ്രതികൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് അതിനിടെ മുൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തെറ്റ് സി ബി ഐ ആവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ പ്രതികരിച്ചു കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് തന്നെയാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൽ നീതി കിട്ടിയില്ലെന്നും വീണ്ടും സമരം തുടങ്ങുമെന്നും വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു വാളയാറിലെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുറ്റപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അമ്മ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നേരത്തെ മുൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ മുൻ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കൾ സ്വയം ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും സ്വയം ചെയ്യില്ല അവരെ ആരോ കൊന്ന തന്നെയാണ് ഇപ്പം സി ബി ഐ ചെയ്തെന്ന് ഡി വി എസ് പി സോജൻ ചെയ്ത തെറ്റ് തന്നെയാണ് സി ബി ഐ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ അന്വേഷിച്ച് നിർത്തി അവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ തുടക്കം പറഞ്ഞത് മക്കൾ സ്വയം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രതികളിൽ എല്ലാവരും കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവർ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് മക്കൾ സ്വയം ചെയ്തെന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രതികളിൽ മാത്രം അവർക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഈ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തിയല്ല സി ബി ഐയിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള നീതിയും ലഭിച്ചില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു നീതി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നത് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ കാരണം അവരൊന്നും ഡമ്മി പരിശോധനയ്ക്ക് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വ്യക്തിതമായി ചോദിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ മക്കളിൽ കൊന്ന തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അവർക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു നീതിയും കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അവർ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവരെന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കൊടുത്ത കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സമരസമിതി ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നാലും ഹൈക്കോടതി പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കാരണം കോടതി തുടക്കമേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ശരിയായ ആയ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവരും തെറ്റായ രീതിയിലൂടെ സ്വാജം ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവരും ചെയ്തു വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ സംശയം പോലെ തോന്നിയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ സത്യമായി അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്തായാലും അവരുടെ ഈ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അന്യ ഇതും കിട്ടിയിട്ടില്ല നീതി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മക്കളുടെ പേരിൽ അവർ ഇത്രയും കാലം കേസ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറ് മാസം ഒമ്പത് മാസമായി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഏപ്രിലിൽ ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങി കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാറ് മാസം കേസ് അന്വേഷിച്ചാൽ ഒരു നീതി മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു സന്തോഷിക്കാൻ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ കാല് തറയിൽ കുത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ആ കണ്ടത് പോലെ അവരെ അവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യിച്ച് കാണിച്ചു തരണമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനൊന്നും അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല സാറേ എന്റെ മക്കളോ ആരെങ്കിലും കൊന്നതാണോ അല്ലെ അവർ സ്വയം ചെയ്തതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത് ഈ കഴുക്കോലിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ കൊലപാതകം എന്നുള്ളവടേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആൾക്കാർ ഇന്ന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ട് മക്കൾ സ്വയം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പൊ സോജന ഇവർ നമ്മൾ എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഏഹ് ഡി വൈ എസ് പി സോജം ചെയ്ത തെറ്റ് തന്നെ അല്ലെ സി ബി ഐ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തൃപ്തിയല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണോ തീരുമാനം നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ സമരം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ സമരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ എന്റെ മക്കളിലെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ തുടർന്ന് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും വളയാർ കുട്ടികളുടെ ഇത് കൊലപാതകം തന്നെയാണ് എന്നാണ് അമ്മ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് പോ
എസ് പി ആയിട്ടുള്ള അനന്തകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് ഈ കേസ് വീണ്ടും അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോക്സോ കോടതി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുറ്റപത്രത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത് ശാരീരിക പീഡനത്തിൽ മനം നൊന്തുകൊണ്ടുള്ള ആത്മഹത്യയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിനെതിരെ അതായത് ഈ സി ബി ഐക്കെതിരെ വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം തന്നെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ മുൻ അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ അതേ തെറ്റ് തന്നെ ഇവർ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അമ്മ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ നിലവിൽ ഈ സംഘത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് നീക്കം നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നും ഉള്ള സൂചനയും അമ്മ നൽകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ വീട്ടിന്റെ ഷെഡിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയത് പതിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് പിറ്റേ മാർച്ച് നാലാം തീയതി ഒമ്പത് കാര്യം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഇതിന് ശേഷം സംസ്ഥാന പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി ഈ അന്വേഷണം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അന്വേഷണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സസ്പെൻഷൻ നടപടി അടക്കം ഉണ്ടായ കേസാണ് മാത്രമല്ല ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന പോലീസിനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമർശനവും ഈ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സി അന്വേഷണം ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ഈ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ വരുന്ന വരുന്ന വരുന്നതും കണ്ടത്തിലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത് ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് കൊലപാതകമല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇനി എന്താണ് ഇവരുടെ നിലപാട് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ തങ്ങളുടെ നിലപാട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് അമ്മ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വ്യക്തമാകേണ്ടത് അനുജയൊപ്പം തന്നെ അവർ സമരം വീണ്ടും തുടങ്ങുമെന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുൻപ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ച അതേ നിലപാട് സി ബി ഐ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ആ തെറ്റാവർത്തിക്കുകയാണ് സി ബി ഐ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ അല്പസമയം മുൻപ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഈ അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുവർഷ ആഘോഷവേളയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സർക്കാർ എന്നതാണ് ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നു മുതൽ എന്നുവരെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് നിയന്ത്രണം നമ്മൾ വളരെ വേഗം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് രാത്രി കാലത്താണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം മുപ്പത് മുതൽ രണ്ടാം തീയതി വരെ അതായത് വ്യാഴം മുതൽ ഞായർ വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ സമയം ഇങ്ങനെയാണ് രാത്രി പത്ത് മുതൽ പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണി വരെ സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമുള്ളത് പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ കടകൾ അടച്ചിരിക്കണം എന്നതാണ് വ്യാഴം മുതൽ ഞായർ വരെയാണ് നിയന്ത്രണം അതായത് ഈ മാസം മുപ്പത് മുതൽ ജനുവരി രണ്ട് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം അനാവശ്യ കൂടിച്ചേരലുകൾ ആൾക്കൂട്ടം അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇതൊന്നും ഈ സമയത്ത് അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പുതുവത്സര ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമായും ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമിക്രോൺ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എന്നാൽ രാത്രികാല കർഫ്യൂ തൽക്കാലം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കൂടി ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഇതിനോടകം തന്നെ രാത്രികാല കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാത്രികാല നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ വ്യാഴം മുതൽ ഞായർ വരെ പത്ത് മുതൽ പുലർച്ചെ അഞ്ച് വരെ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് വി എ ഗിരീഷാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ഗിരീഷ് ഒരു രാത്രികാല കർഫ്യൂവിലേക്ക് പോകാതെ പകരം പുതുവർഷ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണം എന്ന തരത്തിലേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിയന്ത്രണത്തെ ചുരുക്കുക എന്നതാണോ ഇന്നിപ്പോൾ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീരുമാനം അനുജ ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് സർക്കാർ കടന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചേർന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് സംസ്ഥാനത്ത് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതും യോഗം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാൽ നിലവിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യമില്ല ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തീരുമാനം എന്നാൽ പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതുവത്സരത്തോട് പുതുവർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഘോഷങ്ങൾ പലയിടത്തായി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി മാത്രം മല്ല അതിനു മുമ്പും അതിനു 
നടപടി സ്വീകരിക്കുക അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും അതോടൊപ്പം കേസെടുക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടുന്ന അടക്കമുള്ള പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലത്തെ കണക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേർ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങളോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാത്രികാല നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുജാണ് ഇന്നത്തെ കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം പുതുവർഷ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാഴ മുതൽ ഞായർ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് രാത്രികാലത്ത് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു കൌമാരക്കാർക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ജാനുവരി ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങും ആധാർ കാർഡോ സ്കൂൾ ഐ ഡി കാർഡോ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കോവിൻ ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം കോവാക്സിനോ സൈക്കോ ഡി വാക്സിനോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം കോവിഡ് വാക്സിന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആഴ്ച പിന്നിട്ടവർക്കാണ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന് അർഹതയുള്ളത് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് എസ് എം എസ് വഴി അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും രാജ്യത്തെ കൗമാരക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകാനായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ കോവിൻ ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് കോവിൻ ആപ്സ് ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആധാർ കാർഡ് അടക്കമുള്ള ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകളാണ് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സൗകര്യമായി ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ മൊബൈലുകളിൽ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള വാക്സിൻ കുട്ടികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോ ഡി വാക്സിനോ കോവാക്സിനോ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് വാക്സിൻ ഇവർക്ക് എടുക്കാനായി സാധിക്കുക വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം മുതിർന്നവർക്കും ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നൽകാനുള്ള വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ പത്താം തീയതി മുതൽ ജനുവരി പത്താം തീയതി മുതൽ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയക്രമം തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ട് ചർച്ചയും നടത്തിയിരുന്നു ഇതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം കമ്മീഷൻ പിന്നീട് കൈക്കൊള്ളും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുക്കം ഏതായാലും നാളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് സന്ദർശനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള വരുൺ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ എന്ന രീതിയിൽ വിമർശനവും അവിടെയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ രാത്രിയിൽ കർഫ്യൂവും പകൽ സമയങ്ങളിൽ റാലികളും നടത്തുന്ന ഒരു രീതി അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരി രാധാകൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് ഇനി സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം എപ്രകാരമാണ് എന്നത് കൂടി പരിശോധിക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരായവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒമിക്രോൺ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരല്പം ജാഗ്രതയോടെ തന്നെ നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്തു രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് മണി
പോലീസ് അത് പരിശോധിക്കണമെന്നും സാബു ജേക്കബ് പറഞ്ഞു സാബു പറഞ്ഞതിലേക്ക് എന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കുക കിറ്റക്സ് ഗാർമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെയാക്കുക ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി ഇല്ലാതെയാക്കുക അതിന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് എല്ലാ എം എൽ എയും ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഉപദ്രവിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നെയാണെങ്കിൽ എന്നെയാണ് തുറങ്കിൽ നടക്കേണ്ടത് എന്തിനീ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പട്ടിണി പാവങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുറങ്കിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിലും വലിയ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുണ്ടോ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കിഴക്കമ്പലത്ത് കിറ്റക്സ് തൊഴിലാളികൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു സംഘർഷത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ശ്രീകാന്ത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ശ്രീകാന്ത് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആരാണ് ഇവർ യഥാർത്ഥ പ്രതികളല്ല തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ആരോപണങ്ങൾ പോലീസിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ കിറ്റക്സിന്റെ എം ഡി മുൻവിധിയോടെ പോലീസ് പെരുമാറുന്നു അത് തന്നെ ലക്ഷ്യം ാണ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ പോലീസ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടികളെ തള്ളിയിരിക്കുകയാണോ സാബു എം ജയ്ക്കും അഞ്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും പോലീസ് മുൻവിധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹിന്ദിക്കാരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മാത്രം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എന്ത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പോലീസിനെതിരെ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ കിട്ടക്സ് എം ഡി ഉന്നയിച്ചത് പതിനൊന്ന് പേർ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പുതുതായി പതിമൂന്ന് പേരെ കൂടി തങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മറ്റുള്ളവർ നിരപരാധികളാണെന്നും നൂറ്റി അൻപതിലധികം പേരെ ജയിലിലടച്ചത് തന്നോടുള്ള വിരോധം മൂലമാണെന്നും ഇന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിക്കുകയുണ്ടായി നിരപരാധികളെ തുറന്നുവിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും നിരപരാധികൾക്ക് നിയമസഹായം ചെയ്യുമെന്നും സാബു എം ജേക്കപ്പ് പറഞ്ഞു മദ്യമല്ല മറ്റെന്തോ ലഹരി വസ്തുവാണ് തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും പക്ഷേ മെഡിക്കൽ പരിശോധന പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല എന്നും സാബു എം ജേക്കബ് ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി ഒപ്പം പോലീസിനെ മാറ്റി നിർത്തി കേസ് മറ്റേതെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കിട്ടക്സ് എം ഡി പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നത് കാരണം പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തോട് പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയോട് അദ്ദേഹം തീർത്തും അതൃപ്തനാണ് അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ന് ആദ്യ അവസാനം നിറഞ്ഞു നിന്നത് അനുജ ശരി കിഴക്കമ്പലം സംഘർഷത്തിൽ പോലീസ് നടപടിയോട് പൂർണ്ണമായ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കിറ്റക്സ് എം ഡി അതിനിടെ സംഘർഷം ലേബർ കമ്മീഷണർ അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞത് സ്ഥലത്തെ ക്രമസമാധാനം എങ്ങനെ നഷ്ടമായെന്ന് പരിശോധിക്കും തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കിറ്റക്സ് മുതലാളി സർക്കാർ എൽ ഡി എഫ് വിരോധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു അവിടുത്തെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവിടെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലേബർ കമ്മീഷൻ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലേബർ ഓഫീസർ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ നടത്തുന്ന റിപ്പോർട്ട് അത് പരിശോധിച്ചു അതിൻ്റെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പത്ര പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധന ലേബർ ആങ്കിളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലേബർ കമ്മീഷനെ ഇന്ന് ലേബർ മന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിഴക്കമ്പലത്തെ സംഘർഷത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കിറ്റക്സ് കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തു വരേണ്ട കാര്യമാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമാണെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ആകെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും പോലീസും കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികരണവും ഇന്ന് പുറത്തു വന്നു കിഴക്കമ്പലത്തെ ആക്രമണത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയത് സർക്കാരിനെന്ന് ബി ജെ പ
മദർ തെരേസയുടെ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചതായി ആരോപണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രോഗികളും ജീവനക്കാരും ഭക്ഷണവും മരുന്നുകളും ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നുവെന്ന് മമതാ ബാനർജി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നടപടി പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ക്രൂരമായ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമെന്ന് കൊൽക്കത്ത അതിരൂപത പ്രതികരിച്ചു അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ സന്യാസ സഭ തന്നെ എസ് ബി ഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ബൽറാം അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആ വിശദീകരണം അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഇത്രയധികം ആളുകൾ പട്ടിണിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്നാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സഭ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ആ വിശദീകരണം മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ അനുജ ഇക്കാര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ എഫ് സി ആർ എ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇത് പുതുക്കി നൽകാനുള്ള അപേക്ഷ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഈ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടു ചട്ടലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ അപേക്ഷ നിരസിച്ചത് ഈ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതോടു കൂടിയാണ് സഭ സന്യാസ സഭ ബാങ്കിൽ എസ് ബി ഐയിൽ തങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ട് മരവിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സന്യാസ സഭ അതിന് നിർബന്ധിതരാകുകയായിരുന്നു കാരണം ഈ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയർ ഘട്ടമായതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വിദേശ സംഭാവനകൾ സഭയ്ക്ക് വരാനുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിൽ സംഭാവനകൾ എത്തിയാൽ അത് ചട്ടലംഘനമായി മാറുകയും സഭയ്ക്കെതിരായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാകാം ഇത്തരത്തിൽ ലൈസൻസ് മരവിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സഭ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകിയത് എന്തായാലും ഈ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി അപേക്ഷ നൽകിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തന്നെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മമതാ ബാനർജി ഉന്നയിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മരവിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തോടാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങളല്ല അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചത് എന്നും ഈ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി തന്നെ അപേക്ഷ നൽകിയാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതെന്ന് എസ് തന്നെ തങ്ങളെ അറിയിച്ചതായുമാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം എന്തായാലും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം രോഗികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ കഷ്ടതയിലാണ് എന്നാണ് മമതാ ബാനർജി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ബംഗാളിലെ വിവിധ പാർട്ടികൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു കാരണം നേരത്തെ സമാനമായി ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിന് നേരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടായത് എഫ് സി ആർ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു അവർക്കെതിരായ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് ഈ ആംനസ്റ്റി ഇന്ത്യ വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി സമാനമായി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം ആതുരാലയങ്ങൾ നടത്തുന്ന മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി യുടെ അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിക്കാൻ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് സാഹചര്യം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരി അത്തരത്തിൽ ചട്ടലംഘനം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐ ഇത്തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു വിശദീകരണമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകുന്നത് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് കേരയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനം ചെറുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്തുമെന്ന് സി പി ഐ എം സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വ്യാപാര രംഗത്തുള്ളവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും വി എ ഗിരീഷ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഗിരീഷ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിമർശനം പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സി പി ഐ തന്നെ ഡി പി ആർ പരസ്യപ്പെടുത്തണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇതിൽ നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുക എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആ അനുജ കേരയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ
ഇവരുമായി ആശയ സംവാദം നടത്തും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ഉള്ളത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ദൂരീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എം പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകൾ കയറിയുള്ള ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലഘുലേഖയിൽ എന്താണ് കേരയിൽ പദ്ധതി ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലഘുലേഖയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നാളെ മുതൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ ഈ ലഘുലേഖയിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഈ കേരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും ചേർന്ന ഒരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വികസന മുടക്ക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട സർക്കാരിന് ഭരണ തുടർച്ച കിട്ടിയത് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയ വികസന പദ്ധതികൾ കൊണ്ടാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വികസന പദ്ധതികളെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഈ ലഘുലേഖയിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഏതായാലും പാർട്ടി ഒരു വശത്ത് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ വീടുകൾ കയറിയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് സമൂഹത്തിലെ പൗരപ്രമുഖരുമായി ഇത്തരം ഈ പദ്ധതിയുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നത് അനുജ ശരി കേരയിൽ പദ്ധതിയിൽ വിശദീകരണവുമായി ലഘുലേഖയുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പ്രചാരണം നടത്തുക എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ പോരിനുറച്ച ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കേരയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഗുണങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും വിശദീകരിക്കാൻ ലഘുലേഖകളുമായി സി പി ഐ എം വീടുകൾ കയറും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വ്യാപാര രംഗത്തുള്ളവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തും എന്നാൽ പദ്ധതിക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങളെ പിണറായി വിജയൻ ഇന്നും തള്ളി അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലയിൽ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നാടിനാവശ്യമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകില്ല അപ്പൊ നാടിന്റെ എന്നാൽ കേരളത്തിനെതിരായ വിമർശനം കടുപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം സിൽവർ ലൈൻ തട്ടിക്കൂട്ട് പദ്ധതി എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി ചരിത്ര പുരുഷനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നത് നവോത്ഥാന നായകനാകാൻ ശ്രമിച്ച് അവസാനം ഓടി ഒളിച്ചതുപോലെ ചരിത്ര പുരുഷനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിൽവർ ലൈൻ നടത്തി ഉള്ള ശ്രമവും അവസാനം ദുരന്തപൂർണമായി പര്യവസാനിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ചരിത്ര പുരുഷനായിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് മറു ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗവൺമെൻറ് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാതെ ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ വാശി കാണിക്കല്ലല്ലോ വേണ്ടത് വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നിശ്ചയദാർഢ്യം കാണിക്കുന്നത് കൊള്ളാം നല്ലതാണ് ആ സ്റ്റാൻഡ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നിശ്ചയദാർഢ്യം കാണിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ ഉള്ള പോരായ്മകൾ ആര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും അത് ജനാധിപത്യപരമായി എടുക്കണം പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തില്ലല്ലോ കേരളീലെ എതിർക്കുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആയാലും അവർക്കൊപ്പം സമരം ചെയ്യുമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി കേരയിൽ പച്ചയായിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പാണ് ഇരുപതിനായിരം കുടുംബങ്ങളെ അവരുടെ വീട് പൊളിക്കുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പൊളിക്കുകയാണ് പദ്ധതി രേഖ എന്താണ് എന്ന എന്ന കാര്യം എന്തിനാണ് പിണറായി വിജയൻ മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് അത് കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ജനങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിക്കാതെ ഞങ്ങൾ വീട് കയറി ആളുകളെ സമ്പർക്കം ചെയ്ത് പിന്നെ കേരയിൽ നടപ്പാക്കി കളയുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സുതാര്യതയും ഇല്ലാതെ കേരളിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകളെ ഇറക്കി വിടാൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വന്നാൽ സർവ്വശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ തടയും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് ആലപ്പുഴ എസ് ഡി പി ഐ നേതാവ് കെ എസ് ഷാൻവധ കേസിൽ ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ പ്രചാരക അറസ്റ്റിൽ
അനുജ ആലുവയിൽ നിന്നുമാണ് അനീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേതാക്കൾക്ക് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ നേതാക്കൾക്ക് ഒളിത്താവളം ഒരുക്കി എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവർക്ക് ഒളിത്താവളം ഒരുക്കി നൽകിയത് അനീഷിന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ആലുവ കാര്യാലയത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒളിത്താവളം ഒരുക്കി നൽകിയത് ഇത് ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തതും അനീഷാണ് ഇപ്പോഴാണ് അനീഷിന്റെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആലുവയിൽ നിന്നാണ് അനീഷിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് അനീഷ ഇതോടുകൂടി ഷാൻവധ കേസിൽ പതിനഞ്ച് പ്രതികളാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് ഷാൻവധ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവർക്ക് ഒളിത്താവളം ഒരുക്കി കൊടുത്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ പ്രചാരക് അനീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനിടെ രഞ്ജിത്ത് വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് എസ് ഡി പി ഐ നേതാവ് കെ എസ് ഷാന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജി ജയദേവ് പറഞ്ഞു വിനീത വിജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബി ജെ പി നേതാവ് രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആളുകളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ചില പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബംഗളൂരിൽ നിന്നടക്കമുള്ള പ്രതികളെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടോ നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചുപേരുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അഞ്ചുപേർക്കും കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട പങ്കുള്ളവരല്ല ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം പ്രതികളുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടോളം പ്രതികൾക്കും ഈ കേസിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരിലേക്കൊന്നും തന്നെ ഇനിയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കർണാടക തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് രജിത്തിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രീകരിച്ച അന്വേഷണം മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വിജയ് സാക്കറയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനായാലും പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന സൂചന തന്നെയാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നീതി ആയോഗിന്റെ ദേശീയ ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളം ഒന്നാമത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമഗ്ര പ്രകടനം വ്യക്തമാക്കുന്ന നീതി ആയോഗിന്റെ നാലാമത്തെ ആരോഗ്യ സൂചികയിലാണ് കേരളം ഒന്നാമതുള്ളത് തമിഴ്നാടാണ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തെലങ്കാനയും ആന്ധ്രാപ്രദേശുമാണ് നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളർച്ച നേടുന്ന സംസ്ഥാനവും ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു സി പി ഐ എം മുസ്ലിം ലീഗ് വാക്പോര് തുടരുന്നു തീവ്രവാദികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചു വഖഫ് റാലി അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ മതേതര നിലപാടിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതുവരെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി ലീഗിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കം വർഗീയത വളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും വിമർശിച്ചു സിനോജ് തോമസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നേച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത് നടന്ന സി പി എം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചു വർഗീയ അജണ്ടകൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നും വർഗീയ ശക്തികളുടെ തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ലീഗ് സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് അതാണ് പക പ്രശ്നത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തിയ റാലി കേരളത്തിന്റെ മതേതര മുഖത്തിന്റെ അവകാശം മുസ്ലിം ലീഗിന് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു വക്ക വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ മതേതര മുഖം ഇത്ര മനോഹരം ആകാനുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമാകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കൂടി സാന്നിധ്യമാണ് ഞങ്ങൾ മതേതര നിലപാടുകൾ ഒരു കാലത്തും കോംപ്രമൈസ്
എറണാകുളം പോണേക്കര ഇരട്ട കൊലക്കേസിൽ പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായി റിപ്പർ ജയാനന്ദനാണ് പ്രതി രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് മുപ്പതിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവമുണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അതീവ സുരക്ഷാ സെല്ലിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന റിപ്പർ ജയാനന്ദൻ സഹതടവുകാരനോട് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പോണേക്കര ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ വഴിത്തിരിവായത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് മുപ്പതിനാണ് പോണേക്കരയിൽ എഴുപത്തിനാലുകാരിയെ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും അവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് ജയാനന്ദന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ളവരിലധികവും പ്രായമായ ആളുകളാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക കവർച്ച നടത്തുക എന്നതാണ് ജയാനന്ദന്റെ രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോണേക്കര ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ജയാനന്ദനെ സംശയിച്ചിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് പുറമെ നാൽപ്പത്തിനാല് പവൻ സ്വർണവും പതിനഞ്ചു ഗ്രാം വെള്ളിനാണയങ്ങളും പ്രതി ജയാനന്ദൻ കവർന്നു സഹതടവുകാരോട് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ കുടുക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജയാനന്ദൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് മുപ്പതാം തീയതി ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി അമ്പലത്തിനടുത്ത് ഒരു പ്രായമുള്ള അറുപത്തി എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയും അവരുടെ സഹോദരനെയും കൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് പവനോളം നാൽപ്പത്തിനാല് പവനോളം ആഭരണങ്ങളും കുറെ വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ച് രണ്ടുപേരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ജയാനന്ദനെതിരായ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആറ് കേസിലായി എട്ട് പേരെയാണ് ജയാനന്ദൻ കൊല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് തവണ തടവു ചാടിയ ജയാനന്ദൻ എല്ലാ കേസുകളിലുമായി ഒരുമിച്ചുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ നടക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി വി എച്ച് എസ് സി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് മുപ്പത് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ പരീക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡ് ഇയർ പ്ലസ് ടു മുപ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വി എച്ച് സി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡ് ഇയർ മുപ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഗേൾസ് ബോയ്സ് സ്കൂളുകൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും സ്കൂൾ പി ടി എകൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മിക്സ്ഡ് സ്കൂളിന് അംഗീകാരം നൽകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലിംഗസമത്വ യൂണിഫോം വേണമോ എന്ന കാര്യം സ്കൂൾ പി ടി എകൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടു കൂട്ടരും പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളൊരു തീരുമാനമല്ല അവിടുത്തെ പി ടി എ പാരൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ അവിടുത്തെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരെല്ലാം ഏകണ്ഠമായി എടുത്തു വരുന്ന തീരുമാനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ധാർമ്മികതയ്ക്കും നിയമത്തിനും നിരക്കാത്ത ചിലത് തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുവെന്നും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി then i am saying take over the responsibility i am i am stand by my decision my duty is to see that the government acts in accordance with law so i must also when it comes to discharging my own duties i must be careful that i discharge my duties in accordance with law allamin mishadamshangalumayi allamin nilavadil urachu nilkukiyano governor അനുജ ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി താൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത്തരം ഒരു ബോധ്യം തനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ധാർമ്മികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇനിയും ആ തെറ്റ് തുടരാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ തുടരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിയത് ഗവർണർ തന്നെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു നിയമം നിർദ്ദേശമില്ല മാത്രമല്ല രാജ്ഭവനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല അതുമായി വന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ വന്നാൽ അതിൽ കൈകാര്യം ചെയ
ചാൻസലർ പദവിയിൽ തുടരാനില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഗവർണർ ഇന്നത്തെ ട്വന്റി ഫോർ വാർത്ത അവസാനിക്കുന്നു ഇനി എൻകൗണ്ടറുമായി കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ നമസ്കാരം ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്